On conseille aussi aux gens d'éviter en hiver, euh, quand vous êtes prédisposé à la dépression, de prendre certaines décisions trop euh, aventureuses. On sait que le mois de janvier est le mois des divorces. Mais voyons donc! On vient tout juste de changer d'heure, il fait tout le temps noir, la neige s'en vient, puis on n'aura pas de férié d'ici Noël. Bref, c'est le début de notre lente descente vers l'enfer collectif. Et pour certains, c'est même une dépression saisonnière qui se profile, à moins qu'on la confonde avec une simple mélancolie de novembre. C'est ce qu'on va mettre au clair aujourd'hui avec la psychologue et auteure Rachida Azdouz et avec Gilles Brien, expert en biométéorologie et ex-président de l'Association professionnelle des météorologies du Québec. Pour commencer, c'est pas un secret pour personne, ce que je vais dire, mais les Québécois ont quand même un drôle de rapport avec le climat. Hein? Dès le mois d'août, on se met à anticiper la saison froide, puis on chiale pas mal pendant les dix mois qui suivent. Maintenant, est-ce que la dépression saisonnière existe vraiment ou est-ce qu'on se cherche pas une petite excuse là, pour défendre un de nos beaux traits culturels? La dépression saisonnière existe, ça a été démontré, la, la dépression hivernale et même la dépression saisonnière qui est moins, moins connue, estivale, qui a été découverte en 1986. Donc oui, ça existe, mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à confondre la petite déprime saisonnière quand on voit arriver l'hiver avec la vraie dépression saisonnière qui a d'autres symptômes. Comment on la reconnaît, cette vraie dépression saisonnière? Bien, on la retrouve surtout en hiver, euh, en automne. Euh, disons, c'est le début là, pour euh, les gens qui avaient de l'Amérique du Nord. Surtout le changement d'heure. Okay. Euh, comme tu as mentionné, c'est le déclenchement d'un signal de départ d'une descente vers l'obscurité totale, si je peux dire. Écoutez, en juin, on a 16 heures de soleil à Montréal. Et au mois de novembre, on se dirige vers 7 h 30 8 h Donc, c'est un, un énorme déficit en soleil. Donc, euh, en production de vitamine D, on sait que la vitamine D, elle n'est pas produite par le corps. Vous en trouvez beaucoup dans votre alimentation, mais elle est produite par les eaux, par le corps humain exposé au soleil. Donc, euh, pas de soleil, pas de vitamine D. Quels sont les symptômes qui devraient le euh, malarmer? D'abord, pour reconnaître une vraie dépression saisonnière, il faut que ça soit répétitif, c'est-à-dire au moins deux années consécutives au même mo moment de l'année. OK. Donc, au moins. Parce qu'il peut arriver qu'une année, euh, ça tombe, on a, on a une petite déprime qui coïncide avec l'arrivée de l'hiver ou de l'été. Euh, ça, c'est une chose. Euh, maintenant, les symptômes, il y, y, y a de la fatigue, il euh, y a une perturbation du sommeil, il y a une perturbation de l'humeur, il euh, y a un sentiment de lassitude et ça peut aller jusqu'à euh, jusqu des pensées suicidaires. Il y a des personnes qui sont plus capables de fonctionner littéralement et qui ont besoin en plus d'une médication. Ils ont besoin parfois d'une psychothérapie et ils ont besoin d'aide parce qu'autrement, ça peut aller très, très loin jusqu'à des pensées suicidaires. Puis c'est vraiment juste une question de lumière? C'est une question de, de vitalité du système de métabolisme aussi. On, on sait qu'en quand on arrive en novembre, décembre, l'oxygénation du corps a diminué dans l'air. Vous avez pas mal moins d'oxygène. Vous avez aussi moins d'occasion d'aller à l'extérieur à prendre du soleil. L'alimentation change à partir oui. d'octobre-novembre. On va tomber plus sur les glucides. Plus de pâté chinois. Et oui, et là, les fruits, les légumes commencent à être importés. Euh, à ce moment-là, ça touche le portefeuille. Notre diète va changer énormément. Mmh. Euh, mais par contre, on sait que beaucoup plus de femmes que d'hommes sont touchées par la maladie, la, en fait, le syndrome affectif saisonnier. Certaines études mentionnent jusqu'à 8 ou 9 fois plus de femmes sont plus euh, sujets à ces épisodes-là. Comment ça s'explique? En fait, euh, les scientifiques ont peu d'explications de, claires euh, et définitives. On sait que c'est un débalancement hormonal, sérotonine, mélatonine aussi, qui joue surtout à ce temps-ci de l'année. C'est la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, ouais. qui est moins produite euh, en hiver. J'ai rencontré des psychiatres qui m'ont dit que, bon, généralement, c'est 2-3 de la population qui est touchée, mais certaines personnes, jusqu'à 60 des Québécois, vont euh, connaître un ou deux symptômes euh, du syndrome affectif ah, oui? Une perte de motivation, une perte d'appétit, le manque de de focus aussi l'attention. Parce que là, moi, j'ai l'impression que c'est très à la mode. J'ai l'impression qu'à chaque automne, tout le monde se dit souffrant, tout le monde vit une dépression saisonnière, mais là, c'est 2 à 3 seulement des personnes. Les autres, qu'est-ce qu'elles expérimentent? Dans le fond, c'est parce qu'il y, y a effectivement l'exposition à la lumière, il y, le y a les hormones, effectivement. Il y a aussi d'autres facteurs. Il euh, y a effectivement des facteurs psychologiques. Je, ben, je donne un exemple, une personne, par exemple, qui voit arriver l'hiver, et l'hiver, pour elle, c'est bien 
bientôt Noël, c'est bientôt la famille, euh, c'est bientôt des dépenses de Noël, elle a des problèmes d'argent, elle est en rupture de lien avec sa famille. Donc ça, ça peut être des facteurs aggravants. Et on vit de plus en plus à l'intérieur. Certaines oui. études disent qu'on vit jusqu'à 95 de notre temps là, à l'intérieur. Euh, les loisirs aussi, chez les jeunes, maintenant, c'est les loisirs électroniques qui ont remplacé les sports extérieurs. Donc, euh, le soleil, on n'a pas l'occasion de le voir. Et quand on va sortir dehors, ça va être nuageux, ça va être couvert. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit plus susceptible de, de connaître une dépression saisonnière? Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques? Il semble que oui. Euh, euh, oui, euh, si dans votre famille, oui. vous avez des gens qui ont mm. été touchés par la, le syndrome affectif saisonnier, vous avez plus de chances d'être touchés aussi. Oui. On sait que c'est les pays euh, du Nord, le Groenland, les pays du Nord de l'Europe aussi, qui sont davantage touchés. Les gens âgés sont moins touchés aussi. Ça, ah, oui? ça semble indiquer peut-être euh, la piste euh, des hormones semble être la, la meilleure piste. Oui. Passer 50 ans, il euh, y a moins de gens qui sont touchés par euh, le syndrome affectif saisonnier. Puis est-ce qu'un nouvel arrivant serait plus facilement touché que quelqu'un qui est né au Québec avec ce drôle d'hiver? Ça dépend de où il vient. Effectivement, là, on est vraiment dans une affaire dont on a beaucoup de personnes, par exemple, qui venaient du Maghreb et des femmes en particulier et qui souffraient de dépression saisonnière. Et on a réalisé qu'elles avaient tout simplement un déficit, de, de, une carence, pardon, en vitamine D. Euh, parce que la vitamine D, elle l'avait naturellement parce qu'elle vivait au soleil. Des femmes originaires d'Amérique du Sud aussi. Mmh. On a, on a peut-être moins, les immigrants qui viennent de, 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 des pays du Nord seront peut-être moins sujets parce qu'ils sont déjà familiers avec l'hiver. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très, de très physique, c'est pas psychologique. Et on a tendance à penser qu'ils s'ennuient de leur famille, qu'ils s'ennuient de leur pays, que c'est la nostalgie, et alors que dans le fond, ils manquent de vitamine D, tout simplement. Quand vous allez dans le sud, un Québécois, vous allez retrouver votre appétit en 24 heures. Vous allez retrouver votre oxygénation, votre pression artérielle va être parfaite. Au bout de, de deux jours, vous allez vous sentir top shape. Mais un Cubain qui arrive ici en décembre, ça va y prendre trois, quatre semaines à régulariser sa température. Oh. Ouais. et à retrouver de l'appétit. Ça, c'est bien, bien connu, mais c'est peu étudié. OK. Puis est-ce qu'une dépression saisonnière, ça se guérit juste par un voyage à Cuba? Ça dépend du degré de gravité. Il euh, y, y a la luminothérapie, donc l'exposition à la lampe. C'est efficace? Il euh, y a des personnes chez qui ça suffit. C'est le premier médicament. En fait, oui. quand le médecin, c'est euh, Monsieur euh, Dr. Rosenthal aux États-Unis, de la clinique Mayo en Californie, a reçu un ingénieur dans les années 80 qui souffrait de dépression euh, chaque hiver. Puis ils ont bâti une, une boîte à lumière, mmh. une première euh, appareil de, de luminothérapie. Et une exposition en 30 minutes, je, tous les jours, a réussi à, à guérir le patient. Depuis ce temps-là, la première maladie, si on veut, météo-sensible, est rentrée dans les livres de médecine. C'est devenu euh, le syndrome affectif saisonnier. On conseille aussi aux gens d'éviter en hiver, euh, quand vous êtes prédisposé à la dépression, de prendre certaines décisions trop euh, aventureuses. On sait que le mois de janvier est le mois des divorces. Mais voyons donc. Les gens passent à travers les fêtes, parfois dans cette période de conflit, et aussitôt que janvier arrive, ben là, à Montréal, au palais de justice, c'est là que vous avez le maximum de demandes de divorce. Est-ce que c'est des décisions qui sont prises parfois trop vite, trop rapidement? On sait aussi qu'il y a beaucoup plus de, 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 de problèmes de drames familiaux en hiver. Ces épisodes-là se produisent rarement en été. Je ne veux pas dire que c'est un signe 100 de corrélation, ouais. mais euh, péter les plombs, et euh, on le voit avec les enfants, euh, c'est beaucoup plus en hiver. Les dépressions postent partout, moi aussi. Des femmes qui vont accoucher en novembre ou en octobre, ça peut, ça peut être un facteur aggravant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui aiment l'hiver. Donc là, on parle de personnes qui souffrent de dépression saisonnière. Mais il y a des gens qui adorent l'hiver. Et pour cela, il n'y a absolument aucun problème. Elles peuvent prendre des décisions en mois de janvier. Ah, ouais. Parce qu'il faudrait quand même que des gens se marient puis vivent des belles choses ouais, en janvier. Certain. Il y a des façons faciles aussi de se prémunir contre la maladie saisonnière. Les vous essayez de vous asseoir le plus souvent possible près d'une fenêtre. Essayez aussi de peinturer avec des couleurs plus euh, allumées, dans le jaune, l'orange. Il y a certaines années, les tendances à la décoration, c'était vers le vert opaque, les bruns, les noirs, c'était à éviter, puis aller à l'extérieur. Oui, aussi. faire des sports d'hiver, absolument. On le dit pour les enfants, on dit c'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut les enfermer, il faut les sortir. Parce que plus on s'habitue à être à l'extérieur, moins, on on, moins on associe l'arrivée de l'hiver avec l'enfermement. Mais il faut pas perdre de vue que l'hiver n'est pas un problème. Il y a quelques individus, il y a un pourcentage de personnes qui en souffrent. 
Oui. Et ces personnes-là, il faut les prendre au sérieux. Il y en a qui pensent qu'elles souffrent de dépression saisonnière. Ce n'est pas une mode, en fait, c'est un faux diagnostic. Mm -hmm. Tout simplement, elles disent, je ne me sens pas bien, je n'aime pas l'hiver, donc je souffre de, de troubles saisonniers affectifs, affectifs saisonniers. Mais il y a une, une, un pourcentage de personnes qui en souffrent vraiment, vraiment. et qu'il faut prendre au sérieux et qui ont besoin d'être médicamentées, d'être exposées à la lumière et parfois même d'une psychothérapie. Tout le monde a des épisodes de dépression temporaire. Mm -hmm. euh, spleen qui dure 10 jours, une semaine, ça va, mais quand vous vous dépassez près de deux semaines, allez consulter. Surtout si vous perdez intérêt pour des activités que vous aimez faire. Ça, c'est un signe aussi euh, que là, le moral euh, a besoin peut-être d'un petit coup de pouce. Il y a des gens, sachant qu'elles souffrent de dépression, saisonnières vont commencer à angoisser et à appréhender avant. Déjà, au début du mois de septembre, ils disent, ça y est, ça, est, ça, ça s'en vient. Donc, elles, elles entrent déjà dans la pré-dépression. Et le changement d'heure est un déclencheur énorme. Oui, parce que là, vous oui. allez vous retrouver brutalement dans l'obscurité. On se retrouve, comme on a vu, avec une lumière là, qui disparaît après de 4h15 l'après-midi. Toutes vos habitudes de sommeil et d'alimentation vont être bousculées à ce temps-ci de l'année, surtout les enfants. Tout le monde est influencé par la météo, par le climat, beaucoup plus qu'on le pense. On croit qu'on est isolé de la nature et qu'on peut observer la nature dans un microscope. On n'en fait pas partie, mais c'est faux. Merci beaucoup, Gilles Brien, pour tout ça. Merci, Rachida. Merci. Mais l'hiver, c'est magnifique. Oui. Bon. <rire> pour certaines personnes. Et euh, sur ça, on ouvre l'œil puis on prend soin euh, du 2-3 de personnes réellement euh, affectées dans notre entourage. Et on n'hésite pas à demander de l'aide si on ne se sent pas bien dans notre cœur.